Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, desde o começo do ano eu decidi colocar o canal com foco na música, né? E eu reparei que esse tempo todo, esse ano inteiro, é, eu nunca falei da minha banda atual favorita, né, brasileira, minha banda brasileira atual favorita, que é a Fresno. E então hoje eu decidi fazer esse vídeo, por isso e por um outro motivo também, é, vocês repararam que durante o ano eu tava divulgando um projeto musical que eu tava envolvida, e que infelizmente eu nunca mais falei dele, porque não foi pra frente agora, pode ser que no futuro ele volte, mas eu não vou dar nada, nenhuma notícia que eu não tenha certeza, tá? Então por enquanto ele não vai funcionar. E aí aqui o meu canal vai ser pra isso. Eu gostei muito de falar sobre música, tive várias ideias, então eu trouxe esse projeto pra mim, porque eu vou conseguir fazer aos pouquinhos dar certo comigo mesma. E nesse outro projeto eu gravei junto com a Mandy, com um vídeo com o Lucas, né? O Lucas Silveira, da Fresno. Esse vídeo é muito importante pra gente, esse vídeo ficou muito legal, e ele nunca foi ao ar. Eu consegui pegar os arquivos agora, editar ele, e ele vai fazer parte disso aqui que vocês estão vendo agora. Então vamos lá, quando a gente fala de Fresno, hoje, 2018, quando a gente fala de ser da Fresno, tem uma galera que é fã, a gente tem uma comunidade já, uma galera que curte, que acompanha e tal, mas fora dessa galera existem dois tipos de pessoas e esses dois tipos de reação. Uma, uma galera que é ok, que, ah, nossa, eles ainda estão fazendo coisas, não sabia, né, que legal, e uma galera que tem um preconceito muito forte por conta da Fresno ser do movimento emo e por não ser uma banda clássica brasileira, eu acredito. Tipo, as pessoas têm muito preconceito com isso e esse canal também é sobre isso, sabe? É sobre a gente gostar das bandas que a gente quiser, sabe? Mas enfim, hoje é sobre a Fresno, eu faço mais um vídeo disso depois. É... Então eu tenho um grupo de amigos, inclusive, que me critica, que sempre fala Ah, eu não acredito que você gosta da Fresno. Ah, eu não acredito que ainda... É, igual de emo, não sei o quê. E tipo assim, primeiro, a Fresno não é só o emo, tem muitas coisas envolvidas. E segundo, qual é o grande problema em ainda gostar de emo, né? As pessoas ainda gostam de punk, por exemplo, que é um movimento antigo, que já passou, mas que tá aí. As pessoas continuam escutando e gostando e fazendo parte desse movimento e tá tudo bem, sabe? A gente não precisa fazer parte só das coisas que estão acontecendo agora. A gente pode pegar as coisas que já aconteceram e trazer pro nosso agora e não tem nenhum problema nisso, sabe? O ano tá acabando e esse ano foi um ano muito legal e está sendo ainda um ano muito legal para os fãs da Fresno, porque eles começaram a lançar coisas é, diferentes do que a gente já tá acostumado e já, isso já foi um pouquinho antes, mas enfim, esse ano foram coisas picadas. Não foi lançado nenhum álbum, né, não foi lançado nenhum CD completo, mas eles foram lançando músicas aqui e ali que fazem parte de um projeto que é muito legal e que faz todo sentido junto e que tem coisas diferentes no meio dele. Antes de começar essa nova era, esse novo projeto da Fresno, que não é um álbum completo de uma vez, né, que vai vir a ser um álbum, acredito eu, pelo que a gente conversou com o Lucas e vai estar aqui já já, mas que por enquanto ainda não é, sabe, que foi, foi sendo lançado aos pouquinhos. E antes disso, o último álbum lançado da Fresno foi o Sinfonia de Tudo Que Há, eu sou muito fã desse álbum, acho ele incrível, completo, assim, lindíssimo. Só que é um álbum completamente diferente de tudo que a gente estava acostumado antes do Sinfonia. De tudo que a gente escutava, que a gente via a Fresno fazer. E de, em primeiro momento é uma coisa que causa estranheza pros fãs, né? A gente escutou a primeira música e a gente ficou pensando, ué... Não conheço isso. E aí, segunda música, terceira, o álbum completo. Segunda vez, o álbum completo, e a gente foi vendo como ele é incrível junto, né? Como ele é incrível em sequência, como todas as músicas elas fazem sentido juntas. E como aquele projeto faz parte do que os caras estão vivendo agora, sabe? Eu acho que a frase não é muito isso. É o agora desses artistas. Do Lucas, que é o compositor principal, que é a fronte da banda, né? O Lucas, ele coloca muito dele nas músicas, quem acompanha ele... Né, quem é, vê o Instagram dele, os vídeos dele sem ser da Fresno, o podcast, eu vou falar dele, muito dele, sobre, sobre as coisas que ele faz em outro vídeo, mas enfim, quem acompanha o Lucas entende muito das músicas que ele está fazendo no momento, sabe? A gente consegue ver, nossa, agora é esse momento da vida e essa música tem essa letra, que bonito. E o Sinfonia é muito isso, pelo menos pra mim. Então acabou o Sinfonia, né? Começou a era natureza caos, que é disso que a gente vai falar mais nesse vídeo aqui. Eu já falei pra caramba, né, mas enfim, a coisa principal desse vídeo é o natureza caos, porque é disso que eu converso com o Lucas, no que vocês vão ver agora. Fala, galera do Buzina TV! Estamos Opa. mais uma vez aqui com quem? Com eu, né, cara? Esta fera! Brincadeira! 
Lucas Silveira para falar um pouquinho sobre Natureza Caos, que é a música nova, que a gente já sabe cantar inteira, é, porque é muito nem boa. Eu sei, nem eu sei cantar. Ah, não bem. faz isso comigo. <risos> mas a gente queria é, é, que você falasse um pouquinho sobre como é que é hoje tocar essa música para essa galera toda pela primeira vez, assim, num festival que é o Buzina e tal. A gente já lançou muito disco, a gente lançou muita música, a gente já fez um monte de coisa e a gente não gosta de se repetir, embora seja muito difícil não se repetir cada vez mais, uhum. é difícil fazer um bagulho inédito, então aquela coisa de fazer um disco, a gente percebe que hoje em dia o, o mercado ele tá muito, ele não é muito receptivo para tu às vezes ficar um ano gravando um disco e tu lança ele uma vez, daqui a seis meses já chega um pau no cu falando, quando é que vai ter material novo? Sendo que eles não ouviram o teu material, porque é muita informação, então tu tem que estar tá mais presente. Uhum. Natureza Causa são duas coisas, é uma turnê nova, porque a gente sentia a necessidade de terminar a turnê do Sinfonia, que foi uma turnê muito legal, só que a gente já tinha passado pelo Brasil inteiro. Sim. E queria voltar a fazer o Brasil inteiro com uma outra turnê. E também a gente queria trazer umas, umas músicas que a gente já não vinha tocando. O show do Sinfonia tinha uma cara meio de... era super missa. E esse é um show mais pauleira, assim, que a gente estava com vontade de fazer um show pauleira. Uma parcela do público adora, outra parcela vai ficar incomodada, mas é sempre Nunca assim. Nunca dá pra agradar todo mundo, é, né? Não, é sempre assim, mas a gente tava com saudade, assim, de fazer um show mais pauleira. Bom. E a gente, pô, vamos lançar uma música, né? Porque não tem como fazer uma turnê nova, gente, é, aquela coisa, é muita coisa de tiozão, esse bagulho de show, no, novo show, tipo... Quem faz isso é muito a galera mais das antigas, assim, uhum. a gente queria justamente fazer um novo show. Aí vai ter essa nova música, que dá a tônica pra essa nova turnê. E essa turnê aí vai se estender durante o ano inteiro. E o Natureza Causa não é um disco, não é EP, não é porra nenhuma. É só um momento da banda. Uhum. E que vai ser permeado por lançamentos. A gente tá fazendo outras músicas do projeto Natureza Causa. Se isso vai virar um disco lá na frente, não sei, cara. Mas a gente tá fazendo shows. E, e a gente já fez um meio que pra testar. E esse aqui vai ser o primeiro mesmo, inauguração da turnê no Festival Buzina. Então, e nós estamos aqui pra isso. Muito, estamos aqui muito felizes. Muito Aproveitando, feliz. falando é. da música, é a essência da gravação, do, da produção da música, em quem vocês se inspiraram pra fazer? Stranger Things! Não, cara. Pô, eu juro por é. Deus que eu pergunta. Não, cara, porque as pessoas têm uma memória muito curta. Assim, <risos> óbvio que Stranger Things voltou a tornar famoso uma parada que era dos anos sim, 80, sim. né? Sim, Mas assim... É que dá uma olhada assim, um negócio dos fãs é, de e, 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 e é, muito, é, é muito legal. Uh, cara, eu não consigo muito saber da onde vem as coisas, eu fico ouvindo música e vou fazendo as músicas, mas se existe uma referência na hora assim que a gente tava tentando tirar um som, não sei o que, é muito das coisas que a gente já curte pra caralho, assim, o próprio Muse, eu acompanhei o Muse muito de perto, muito tempo, hoje em dia eu meio que fico vendo com saudosismo assim, mas não é a minha banda da minha vida, nem nada, mas esse lance do teclado é um bagulho que, mano, eu sempre quis fazer música assim, o Revanche é um disco que tem várias músicas assim, mas o teclado ainda não era tão protagonista, mas pegar uma música tipo A Minha História Não Acaba Aqui, ou The Lug, são músicas que tem isso, mas a galera tem memória curta e acho que é Stranger Things, mas tipo... É, porque é a coisa mais recente disso, mas a gente gosta de Nine Inch Nails, do próprio, de coisas dos anos 80 mesmo, tipo os eletrônicos, eu ouço muita música eletrônica, cada vez mais eu, eu taco foda-se e me deixo influenciar por coisas que antes eu tinha muito, ah, isso aqui não é fresno, ah, isso aqui é fresno, e agora, mano, eu tô não, cagando. Continue. A gente vai lançar dois trap esse ano aí também, porque o trap é o novo emo, vocês estão ligados. Tudo, tudo que é influência pra vocês é fresno, acho que é, tudo mano, que faz parte porra. da vida de vocês. Se tu pegar assim, o que tem de música diferente, nossa, cara, tem músicas muito, sabe, tem música de tudo quanto é tipo, tem mesmo umas coisas popzeira, tá ligado, sertaneja, Sim. até uns negócios mega progressivos, até uns bagulho mega diferente, uns bagulho, enfim, é muita coisa, então... E são momentos, né? Podemos são esperar frases. um bate-cabeça nesse show? Ah, eu não duvido muito, né, cara? Queremos, já, vida. Já... Queremos vida. Queremos vida. Queremos vida. Vida não vai rolar, que a gente não ensaiou. A turnê nova não Olha tem vida. Só. Eu sei que eu prometi. E vida é, tem sete minutos. Vida tem sete minutos, cara. A gente tem uma hora e vinte de show, mano. A gente entende. Mas gente vai ter bom. umas músicas, vai ter, uns, vai, vai ter coisa pra bate cabeça aí. A galera super enche o saco sobre o cemitério, então a gente vai tocar umas músicas do cemitério. Como vocês estão <risos> vendo isso depois do show, a gente reinseriu o Crocodilha no show, que era uma música que eu tinha muita saudade de tocar. Agora a gente já sabe. <risos> é, mano, o bagulho é foda. Eu poderia é. falar muito sobre essa turnê nova, mas a gente vai se vendo em outras oportunidades. Com certeza, com certeza. Vamos tomar um café. Pô, estamos aí, estamos aí. Então é mais ou menos isso de tudo que ele falou, né? É, quando a gente conversou com o Lucas, a gente estava no primeiro show, a gente estava prestes a assistir o primeiro show que faz parte dessa tour Natureza Caos. Eles tinham acabado de lançar a música Natureza Caos e iam 
começar esse, essa nova tour. Dentro dessa, dessa tour tem música de chorar, tem música de abrir roda, tem música de curtir só colocando a lanterninha do celular, sabe? Tem de tudo ali, numa sequência que faz todo sentido. E eu achei um show incrível, lindíssimo, é, tudo que o Lucas falou aí e muito mais. E esse ano teve a Natureza Causa, a música, começou a tour, e eles começaram a lançar também uma coisa que foi depois desse vídeo que a gente gravou com ele, que é a trilogia Galena, né? A primeira música da trilogia Galena é Convicção, que já foi, já foi lançada, é lindíssima, maravilhosa, é mais pauleira, é mais política, tem uma letra né, muito atual também, e ainda faltam duas partes da trilogia Galena, eu tô bem ansiosa, esse ano eu ainda vou em Show da Fresno, já tá confirmado o Guarulhos Mega Monstro, ao lado de Esteban, ao lado de Elfara, ao lado de Glória, essas são as bandas que estão confirmadas até agora pro Guarulhos Mega Monstro, e fiquem espertos no meu Instagram, se vocês não, não seguem ainda, vai lá procurar, é arroba luunderlinerobertie, porque vou, vou soltar aqui pra vocês, vai ter sorteio, vai, ser, vai ter sorteio do Mega Monstro lá pra vocês. E sempre que lança coisa nova, sempre que a Fresa tá colocando uma coisa nova aí pra gente nos streamings, clipe novo, eu esqueci de falar, teve clipe, ai, olha aí, teve um clipe novo e a segunda parte de Hoje Eu Sou Trovão, uma música do Sinfonia, então eles resgataram uma música daquele álbum, que foi antes do Natureza Caos, e fizeram uma segunda parte agora com uma pessoa do rap, né, cantando pra caramba, com um clipe lindo, maravilhoso, então assim, assistam, vou deixar o link aqui embaixo, é lindo, manda isso pra aquele seu amigo que fica de preconceito quando você fala que gosta de Fresno, pra ele entender que a Fresno é muito mais do que polo, sabe, do que desde quando você se foi, aquilo ali é incrível, é lindo, e juntando com o que a gente tem hoje, forma uma banda maravilhosa, que sempre tá fazendo coisas diferentes. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clique em gostei, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e vou deixar aqui, em algum lugar, um próximo vídeo pra vocês verem, pra vocês não saírem daqui agora, beleza?